the dawn of time, these worlds have known no peace. The new world, home to the most ancient of rivalries. In the old world, cultures clash, and ever the threat of chaos looms. Now these collide. Wars will be fought across unimaginable distances. Now is the time of mortal empires. Ouais, salut tout le monde et bienvenue à tous et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Red One pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer 2 Alors cette fois-ci euh, j'aurai le plaisir de vous présenter la faction de l'Empire hein, avec le grand seigneur Karl Franz, ou plutôt l'empereur Karl Franz contre la faction des orques avec Gringor boîte en fer donc let's go et je vais directement vous présenter ces unités euh, de l'empire donc forcément j'ai pris des unités mode par rapport à l'empire cette fois-ci donc j'ai pris une, pas mal de pistoliers euh, de lanciers enfin vous, vous allez voir hein, j'ai pris un peu de tout afin de vous montrer vraiment le maximum d'unités euh, mode par rapport à l'empire donc j'ai pris euh, des guerriers prêtres j'ai pris euh, la garde royale d'Aldorf j'ai pris énormément de tireurs, j'ai pris pas mal d'archers, euh, donc vous allez voir ça au fur et à mesure des différentes troupes d'unités que je vous montre. Hein. Donc là vous voyez bien qu'au niveau des épéistes, euh, garde royale, vous avez la Rex Guard, vous avez juste derrière les flagellants. Donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte de vous présenter le maximum d'unités. On est en train de... On va sur cette map défendre une forteresse. Hein. Donc on a été assiégé directement par rapport à cette forteresse. La forteresse est en ruine. Les orques ont déjà fait un assaut dessus. Hein. Donc là, euh, vous voyez Félix, hein, en chair et en os, hein, qui a été rajouté directement par rapport au nouveau euh, DLC. Hein, donc que vous pouvez directement télécharger euh, sur le site originel de Total War hein, pour pouvoir en bénéficier. Donc si ça vous intéresse, Félix et Gotrek. Donc là, pardon, c'était euh, Gotrek que vous avez vu et Félix est l'humain, excusez-moi. Donc là, vous voyez comme quoi la forteresse a déjà été assiégée. Donc euh, les renforts sont enfin arrivés avec l'empereur Karl Franz lui-même en personne. Et on va essayer euh, de défendre cette cité au mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même trois entrées différentes, avec trois seigneurs différents. Donc là, vous voyez Félix en personne, hein, avec les différentes troupes d'unités d'infanterie de l'Empire. Hein. Vous voyez bien que ce sont la plus, pour la plupart des unités modées. Hein. Donc il y a trois portes principales euh, sur lesquelles on va y attendre. Et alors là, vraiment, ça c'est le dernier pas à franchir. C'est la garde dorée par rapport... Euh, l'empire c'est vraiment le dernier obstacle à franchir donc vous voyez qu'il y a une allée vers la gauche une autre allée vers la droite et une allée principale et là on va vous présenter je vais directement vous présenter les différentes troupes d'unités euh, pour les orques cette fois ci donc j'ai pris énormément d'unités mode pour les orques également il y a pas mal de euh, de gobelins d'orques enfin je vais vous montrer différents les différentes troupes de plus près afin que vous ayez quand même une meilleure vue par rapport aux différents types d'unités donc vous voyez qu'il y a quand même à chaque fois des unités euh, légendaires par rapport aux unités orques donc je leur ai vraiment mis du très très lourd euh, vous allez voir des orques noirs que vous n'avez jamais vu vous allez voir différentes traces d'orques que vous n'avez jamais, jamais vu également euh, il y a les orques sauvages mais à de différentes couleurs hein. vous en avez des bleus, euh, les verts qu'on connaît bien euh, les brins aussi, il euh, y a le géant, il euh, y a pas mal d'orques hein, que vous allez voir ici, vous avez une, une infanterie d'élite par rapport aux gobelins, ouais, j'ai pris des gobelins d'infanterie d'élite, vous voyez les golems, les trolls de pierre juste devant, j'ai encore des unités d'orques, voilà, crime gore, boîte en fer, iron, iron high, en personne, hein, le grand orque noir des 
des orques, de la faction des orques, donc là où vous voyez que ce sont bien les trolls de pierre. J'ai pris également plusieurs seigneurs hein, par rapport aux, aux orques, hein, vous avez Grimgor, vous avez le seigneur que vous voyez juste ici en face, juste à côté, euh, courir le gobelin, et vous avez aussi encore un seigneur orc. Euh, de ce côté là, je vous avais dit que par rapport aux orques sauvages, ça a été différent, j'ai pris carrément l'araignée à Ragnarok, j'ai pris un squeak géant, ça c'est une unité de mode que vous avez jamais vu je pense, euh, les trolls également, donc vous allez voir que par moment, euh, durant ce combat, vous allez voir pas mal de nouvelles unités que vous avez jamais vues aux unités euh, modées, donc là j'essaie de faire de, vraiment le maximum de dégâts possible avec mes unités d'infanterie dans ce projectile, donc j'essaie de profiter euh, de mon avantage sur le terrain pour euh, leur tirer un maximum euh, sur leurs unités larges, hein, telles que leurs géants, leurs trolls, leurs araignées avec Maroc, etc., etc. Donc là, vous allez voir que vous allez se faire mitrailler, bombarder directement par rapport à mes unités de lance-projectile. Hein. Ces unités de lance-projectile par rapport aux unités mode sont extrêmement puissantes. Ils sont vraiment euh, très bons. Vous allez voir que celle qui est en train de tirer du côté du flanc gauche, euh, je ne sais pas si vous allez remarquer par la suite, mais c'est une unité euh, qui peut tirer euh, d'affilée. Donc ils ont un fusil qui tourne comme les rattling des Skaven et qui peuvent tirer euh, jusqu'à 3 salves. Donc ça c'est vraiment du très très lourd. Donc là je me fais directement attaquer par le grand euh, Squig, le, le géant et toute leur infanterie. Hein. Donc le Grimgore voit en faire a directement activé euh, sa capacité de furie. Hein. Donc je vais avoir de très très gros dégâts au niveau de la première charge. Voilà vous avez prévenu qu'au niveau de la première charge, ça allait être du lourd. Hein. Donc vous voyez les animations du, du squeak géant, c'est assez impressionnant. Donc là, ils ont également invoqué un pouvoir afin de me bloquer mes unités lance projectile. C'est pour ça que je ne vais pas m'y risquer. Je vais directement envoyer le reste de mes troupes en mêlée. Hein. Et récupérer directement mes unités de lance projectile et les mettre plus en arrière. Donc là, on voit en grand, on voit en gros plan Grimgore boîte en fer hein, qui se bat. En mêlée, hein. le fameux orc noir, hein. le plus redoutable orc noir des, de la faction des orques. Donc là, ils ont directement attaqué sur mon flanc principal. De ce côté-là, c'est le flanc gauche. Hein. Donc je vous montre les différentes unités qui vont m'attaquer sur le flanc gauche et qui vont s'attaquer directement à Gotrek. Hein. Donc de l'autre côté, ce sera Félix qui gardera euh, le flanc gauche. Mais là, ici, par rapport au flanc droit, pardon, euh, je vais essayer de me protéger directement avec euh, Gotrek et les unités euh, d'Aldorf. Donc ça ce sont des, euh, des lanciers, euh, unité d'infanterie d'Albarde extrêmement puissant. Il euh, y a de quoi parce que je dois résister quand même à du très très lourd en face. Hein. C'est une race d'orques spécifique ce que vous voyez en face. Ce ne sont pas des orques simples, ce sont trois races d'orques différentes. Donc ça va être du lourd. J'envoie directement en renfort par rapport à mes lanciers, mes combattants. En mêlée histoire de ralentir leur progression au maximum j'enverrai gotrek euh, juste après hein, quand je le sentirai euh, euh, quand je sentirai un peu plus près quand la mêlée serait un peu plus réduite j'enverrai directement gotrek, gotrek euh, dans en mêlée vous allez voir que au niveau du nain euh, légendaire il est extrêmement puissant et vous voyez qu'il y a encore euh, une unité de prêtres guéri juste après qui attendait alors ici par rapport à mon flanc principal, j'ai directement envoyé Carl France en personne euh, dans la mêlée. Et alors par rapport à mon flanc gauche, comme je voulais absolument vous le montrer, donc vous voyez que là c'est Félix qui s'occupe du flanc gauche. Euh, et là, à ce que je vois, j'ai réussi à, à les arrêter. La rignière Ragnarok s'est fait défoncer par mes euh, euh, infanterie lance projectiles. Et alors là vous allez voir ce que ça fait euh, mes unités d'infanterie lance projectiles mode. Euh, c'est en quelque sorte on peut les comparer aux escopettes euh, des côtes vampires sauf que pour moi ils sont quand même beaucoup beaucoup plus puissants que les escopettes des côtes vampires ils sont encore beaucoup plus euh, précis et ont une meilleure euh... allez ont des meilleurs tirs à distance je trouve donc voilà ça ce sont mes unités mode hein, mes unités d'infanterie lance projectile escopette hein, donc ils font vraiment de très 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 gros dégâts hein. Donc un petit zoom histoire qu'on les voit mieux. Je vais directement euh, revenir ici au champ principal, euh, au niveau du, de la mêlée principale, au niveau du centre de la ville. J'aurais essayé de passer mes archers juste derrière, histoire qu'ils font le plus de dégâts possible. Ainsi que mes tireurs également. Mais là c'est assez difficile de les atteindre vu qu'ils sont en mêlée euh, et au même niveau. 
Donc malheureusement je pourrais pas bénéficier de mes, euh, de mes tireurs pour l'instant, ce qui me donne quand même un, un sérieux handicap. Alors là pour l'instant ce que je vois, euh, Grimgore a de nouveau utilisé son pouvoir de rage. Donc là ce que je vois ils sont en train de tout doucement gagner du terrain, donc je vais bientôt envoyer Gotrek dans la mêlée. Euh, et rajouter euh, en ultime recours, je pense, euh, mes guerriers prêtres qui sont extrêmement puissants juste derrière. De ce côté-là, je suis en train de faire le maximum de dégâts. Euh, J'ai dû relever Karl France parce qu'en mêlée, vu dans la mêlée dans laquelle il était, euh, il peut très vite se faire tuer, mais je risque quand même de le renvoyer en mêlée parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de, de retarder en fait leur progression parce que là ils sont en train de faire un massacre en, au niveau de la mêlée. Il y a énormément d'orques différents. Ouais, C'est vraiment une grosse mêlée. Il y a Grimgore de boîte en fer qui se bat toujours. Voilà, et là il a réactivé son mode furie de nouveau. Donc là il a osé avancer devant et en fait il a fait une erreur fatale. Euh, c'est qu'il a dépassé la ligne de front et j'avais au moins euh, 3 unités d'unité euh, lance projectile juste de derrière qui attendaient que ça que dès qu'il voit une tête il le bombarde donc de ce côté là avec mes euh, unités d'infanterie lance projectile escopette ils font vraiment un véritable massacre et heureusement que je les ai hein, parce que les unités euh, d'orques que vous voyez en face c'est tout simplement une unité de renom hein. les rouges les unités d'orques noires rouges que vous voyez en face c'est carrément une unité de renom. Donc ça ferait vraiment de très très gros dégâts en mêlée. Donc heureusement que j'ai mes escopettes pour bloquer leur avancée tout simplement. J'ai encore Félix, j'ai dû le mettre en retraite parce qu'il a failli euh, mourir. Regardez-moi l'effet des escopettes, c'est vraiment très très impressionnant. Mais les orques, ils vont pas lâcher, ils viennent vague, vague après vague, donc ils continuent. Donc je décide de tout envoyer parce que si euh, je perds ce front là, euh, je perds tout simplement euh, ma cité en gros donc j'ai vraiment pas intérêt à perdre ce, ce front là donc c'est pour ça que je me donne à fond et que j'essaye d'envoyer toutes mes unités hein. Félix également je l'ai renvoyé dans la mêlée hein, histoire qu'il fasse un petit massacre mais c'est vraiment ultra impressionnant de voir les escopettes tirer euh, comme ça non stop c'est vraiment ça fait vraiment de très gros dégâts alors au niveau de, moi, de ma mêlée principale avec Karl Franz, avec l'empereur Karl Franz. Euh, donc là, vous voyez, chaque fois des, des boules en feu, en fait, ce sont mes tirs de mortier. Hein. Je vous les montrerai euh, un peu plus tard euh, pour, vous, pour vous situer euh, où je les ai tout simplement placés. Hein. Ces tirs de mortier, je les ai vraiment très très bien placés. Là, j'ai enfin envoyé Gotrek en mêlée et euh, mes guerriers prêtres, hein, que vous voyez avec une cape blanche, ce sont eux. Donc là, vous allez enfin voir Gotrek en action. Wow, 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 wow. Bon, je vous ai dit que c'est vraiment quelqu'un de très 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 puissant. Donc si vous l'avez pas, Gotrek et Félix, je vous conseille de les rajouter directement. Parce qu'ils en valent largement la peine en tant que seigneur. Surtout qu'on peut les utiliser euh, avec l'Empire. Et en plus de pouvoir les utiliser avec l'Empire, on peut également les utiliser avec les nains. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Ça nous fait deux seigneurs légendaires de plus pour deux factions donc ça c'est pas mal du tout donc vous voyez de ce côté là au niveau de mon flanc droit pour l'instant j'ai l'impression que je tiens plutôt bien mais j'ai un énorme problème par rapport à mon flanc euh, principal au niveau de la mêlée ils m'ont carrément massacré donc ce que je vais faire c'est essayer de me rabattre à ce niveau là et de tenir un front donc là je sais pas si vous avez fait attention mais j'ai rapporté Félix de ce côté là voilà afin qu'ils se battent. Euh, et j'ai envoyé ma compagnie dorée, histoire de tenir ce front le plus longtemps possible. Parce qu'ils vont vraiment venir en masse. Donc je ne sais pas si vous voyez les détails de chaque orque différente. Euh, par rapport aux unités mode, ils ont chaque fois des haches différents, des costumes différents. Donc je conseille de bien faire attention aux détails à des différentes unités. Euh, là, ce que j'ai fait, c'est garder euh, mes euh, guerriers escopettes euh, juste derrière. J'ai placé mes unités d'infanterie lance projectile également derrière. Et en plus de ça, j'ai placé mes tireurs euh, en surplomb au niveau de la montée. Donc vous allez voir que ça va être une grosse, grosse, grosse tuerie. Là, j'ai envoyé mes, mes guerriers ultimes hein, en dernier recours. Donc l'explosion que vous voyez euh, là, qui a fait de très, très gros dégâts, c'est encore mes, euh, mes mortiers. Donc je vous l'ai montré. Hein, donc vous voyez, 
ils doivent encore passer tout ça pour arriver à ce niveau là et ça c'est ma porte et là c'est la place forte principale de ma cité et c'est là où j'aurais placé euh, mes mortiers donc vraiment très très bonne position et je peux leur tirer dessus euh, non stop il euh, n'y a pas de souci à ce niveau là donc c'est ça qui fait vraiment de très 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 gros dégâts euh, en mêlée euh, ce sont surtout mes tireurs parce que sinon je me serais fait défoncer par rapport aux orques ils sont beaucoup trop puissants euh, en mêlée donc vous voyez il y a deux lignes juste derrière au niveau de, de, de l'entrée principale je vais vous les montrer juste après ils, vont, ils font de très très gros dégâts durant la partie euh, c'est grâce à eux d'ailleurs euh, qu'ils ont su euh, repousser l'invasion des orques c'est surtout par rapport à mes tireurs mes guérés n'ont fait que en quelque sorte hein, bloquer leur avancée donc là je vais me faire un petit plaisir de vous montrer voilà mes tireurs en action donc vous voyez hein, vous allez voir mes tireurs en action ce qu'ils font ça, ça fait vraiment de très très gros dégâts regardez ce que ça fait de plus près donc là j'en profite au max je tire vraiment le plus de projectiles possible par rapport à leur retraite. Voilà. Et alors, c'est ça que je voulais montrer. Regardez-moi ça. Et en plus, ils ont une excellente euh, vision au niveau du terrain. Ils peuvent tirer également de très très loin. Voilà, comme vous pouvez le voir, <rire> c'est vraiment une tuerie. Donc, euh, ça, c'est par rapport aux, aux tireurs. Donc, vous voyez, par rapport à leurs âmes, je vous avais dit... Hein, vous avez dit qu'il y avait 3 ou 4 trous par rapport à leur fusil et qu'en fait c'était comme une rattling et ça tournait à chaque tir. Donc c'est vraiment une petite tuerie. Voilà, ils sont encore en train de tuer euh, les restes des orques et ce qu'ils sont en train de faire retraite. Donc là je pense que j'ai enfin tué le dernier. Donc par rapport à ma malle principale, euh, elle est refaite. Je vais aller voir du mon côté du flanc droit. Euh, c'est en ordre. Grottrek, euh, le seigneur légendaire, a, a su repousser l'invasion des orques et alors je vais revérifier euh, du côté de mon flanc gauche si ça a bien été oui et de mon côté de mon flanc gauche je suis tout à fait en ordre et j'envoie même euh, mon empereur attaquer et poursuivre les restes des troupes au niveau des gobelins et des orques donc voilà j'espère que cette euh, vidéo vous aura plu par rapport aux unités mode par rapport à l'Empire et par rapport à la faction des Orques. On se voit directement pour une prochaine vidéo. Donc, euh, lâchez vos commentaires si ça, si les unités mode que vous avez vu vous auraient plu. Euh, s'il y a une autre map, euh, s'il y a une autre map pardon spécifique que vous voudriez voir, ou s'il y a tout simplement une faction ou un seigneur euh, spécifique que vous, vous aimerez vraiment, vraiment voir euh, lors d'une de, de mes batailles épiques que, que j'ai l'habitude de faire maintenant, euh, ou alors suite à une certaine map. Donc laissez, ça, laissez tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, un petit like et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Restez connectés, restez sur la chaîne et on se voit directement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine